வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆகாஷ் ஆன்லைன் கோச்சிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு நியூ சமச்சீர் புக்ஸ் புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடம் இன்பத் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இன்பத் தமிழ் அப்படின்னாலே பேர்லேயே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது தமிழ் மொழியை பற்றி தான் அதில் வந்து சிறப்பாக சொல்ல வராங்க அப்படின்னு இந்த பகுதி பாடலை வந்து ஏற்றுனது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாரதிதாசன் அதாவது வந்துட்டு தாய்மொழியை வந்து தமிழ் இலக்கியங்கள் போற்றி போற்றுவது போல் வந்துட்டு பாரதிதாசன் வந்து தமிழ் மொழியை வந்து போற்று பாடியிருக்கிறாரு தமிழ் வணக்கம் வந்து இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டாக மாறிட்டுருக்கு அதாவது தற்காலிக இலக்கிய மரபாக மாறிட்டுருக்கு பாரதிதாசன் வந்து தமிழை வந்து பல விதங்களில் போற்றுகிறார் அதாவது குழந்தையை நம்ம எப்படி கண்ணே மணியே அப்படின்னு கொஞ்சுவோமோ அதே மாதிரி பாரதிதாசன் வந்து தமிழ் மொழியை போற்றுறாரு இப்போ முதல்ல நம்ம பாடலை பார்த்துருவோம் அடுத்து நம்ம பொருள் பார்ப்போம் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மனம் என்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் இன்ப தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவர்க்கு வேல் தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் இன்ப தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோல் இன்ப தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தின் வாள் இந்த பாடலை ஏற்றினவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாரதி தாசன் அதாவது தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் அமுதம் எப்படி இனிமையானதோ அதே போல் தான் வந்துட்டு தமிழ் வந்து இனிமையானது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அடுத்துட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் நேர் அப்படின்னா இனின்னு வந்து ஒரு பொருள் இருக்குது அதாவது அந்த இன்பம் தரக்கூடிய தமிழ் வந்துட்டு நம்மளோட உயிருக்கு இணையானது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் தமிழை வந்து நிலான்னு சொல்கிறாரு இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் விளைவு விளைவுக்கு அப்படி இந்த விளைவு அப்படின்னா இங்கே வந்து விளைச்சலுங்கிற பொருளை தருது ஸோ விளைச்சல் சமூகத்தின் விளைச்சலுக்கு அடிப்படையான நீர் போன்றது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு அடுத்து தமிழுக்கு மனம் என்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் தமிழுக்கு வந்து மனம்னு பேர் சொல்கிறாரு இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த நிருமித்த அப்படின்னா உருவாக்கிய அதாவது வாழ்வை உருவாக்கிய ஊர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு நிருமித்த உருவாக்கிய பார்த்துக்கோங்க அடுத்து தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் அதாவது இளமைக்கு காரணமான பால் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு இன்ப தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவருக்கு வேல் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நல்ல புகழ்மிகுந்த புலவருக்கு கூர்மையான வேல் போன்ற கருவி தான் வந்து தமிழ் அப்படிங்கிறதையும் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் வானத்துக்கு வந்து எல்லை இருக்கா இல்லை அது மாதிரி தான் தமிழை வந்து வானத்தோடு ஒப்பிட்டு சொல்கிறீர்க்காரு தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வானம் போன்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இன்ப தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் அசதி அசதினாலே சோர்வுன்னு அர்த்தம் இதில் பொருளும் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன்னா அந்த சோர்வை வந்து நீக்கி ஒளிர செய்யும் தேன் போன்றது தான் தமிழ் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோல் தோளோடு கொ தோல் கொடுப்பான் தோலன்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி தமிழ் வந்து அறிவுக்கு தோல் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு இன்ப தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தின் வாழ் கவிதைக்கு வந்து வைரத்தின் வாழ் வைரத்தின் வாழ்னு எதை சொல்கிறாரு அப்படின்னா வைரம் போன்ற உறுதிமிக்க வாழ் அப்படிங்கிறத தான் வந்துட்டு பாரதிதாசன் வந்து தமிழை வந்து ஒப்பிடுறாரு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிருமித்த அப்படின்னா உருவாக்கிய விளைவு விளைச்சல் சமூகம் அப்படின்னா மக்கள் குழுவை தான் சமூகம்னு சொல்கிறோம் அசதி அப்படின்னா சோர்வுன்னு அர்த்தம் நம்ம பொருள் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பாரதிதாசன் அவரை பற்றின குறிப்புகள் பார்க்க போகிறோம் பாரதிதாசன் இவரோட இயற் பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கனக சுப்புரத்தினம் இவரோட பெற்றோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் கொடுக்கல நான் உங்களுக்கு எக்ஸஸாக பாயிண்ட் எடுத்து சொல்கிறேன் கனக சபை லக்குமி இவங்களோட பெற்றோர் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் பிறந்த தினம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தொம்போது நான்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று மறைவு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தொன்னு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு இது வந்து இப்போ புத்தகத்தில் இல்லாத ஒரு குறிப்பை தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இவரையே பாரதிதாசன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இவர் பாரதியார் கவிதை மீதி கொண்ட ஈடுபாடு காரணமாக தான் அவரோட பேரை வந்து பாரதிதாசன் மாற்றி வச்சுருக்கிறாரு 
அடுத்து வந்து இவர் எழுதின கவிதைகளில் வந்துட்டு பெண் கல்வி கைமண் மறுமணம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துக்களை வந்து உள்வாங்கி பாடியிருக்கிறாரு அதனால தான் வந்து இவரை புரட்சி கவிஞர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இவரை பாவேந்தரோ அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம சொல்லுவோம் இவர் இயற்றிய நூல்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா குடும்ப விளக்கு பாண்டியன் பரிசு சேர தாண்டவம் இருண்ட வீடு தமிழச்சியின் கத்தி பிசிராந்தையார் குறிஞ்சி திட்டு அழகின் சிரிப்பு தமிழ் இயக்கம் கண்ணகி புரட்சி காப்பியம் இது எல்லாமே வந்து இவர் இயற்றிய நூல்கள் தான் இது வந்து புத்தகத்தில் வந்து நீங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் படிக்கும்போது வரும் ஆனால் இந்த குறிப்புகளையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்துட்டு அவர் பிசிராந்தையார் நாடகத்துக்கு வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கியிருக்கிறார் இவர் பாரதிதாசன் இவர் வெளியிட்ட இதழ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குயிலுங்கிற இதழை வெளியிட்டிருக்காரு அடுத்ததான் வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்துட்டு கற்பவை கற்றப்பின்கிற டாப்பிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா தமிழே உயிரே வணக்கம் தாய்ப்பில்லை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் அமிழ்தே நீ இல்லை என்றால் அத்தனை வாழ்வில் கசக்கம் புளிக்கும் தமிழே உன்னை நினைக்கும் தமிழன் என் நெஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும் இதை யார் பாடியிருக்காங்கன்னா கவிஞர் காசி ஆனந்தன் இதை வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்த பாடல்கள்லேருந்து ரெண்டு வரியை கொடுத்துட்டு இந்த பாடலை ஏற்றிய கவிஞர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம சொல்லணும் தமிழே உயிரே வணக்கம் தாய்ப்பிள்ளை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் இந்த வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர் அதாவது இந்த மேற்கோள் மேற்கோளை பாடியவர் யாருன்னு நம்மளுக்கு கேட்பாங்க கவிஞர் காசி ஆனந்தன் அந்த மாதிரி வந்து கேள்விகள் இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏற்ற தாழ்வற்ற எது அமைய வேண்டும் அதாவது டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வந்து சமூகம் நாள் முழுவதும் வேலை செய்து களைத்தவருக்கு வந்து அசதியாக இருக்கும் நிலவு கூட்டல் என்று என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் நிலவென்று தமிழ் கூட்டல் எங்கள் என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் வந்து தமிழ் எங்கள் அமுதென்று என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது அமுது கூட்டல் என்று செம்பயிர் என்றும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது வந்து செம்மை கூட்டல் பயிர் இன்பத் தமிழ் பாடலின் கருத்துக்கு ஏற்றபடி பொறுத்துகன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்துட்டு விளைவுக்கு நீர் அறிவுக்கு தோல் இளமைக்கு பால் புலவர்க்கு வேல் அது மட்டும் இல்லை முன்னாடி நம்ம பாடல்லையும் வந்து நிறையா வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதில் வந்துட்டு உயிருக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நேர் வாழ்வுக்கு நிரூபித்த ஊர் உயர்வுக்கு வந்து வான் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் கவிதைக்கு வைரத்தின் வாழ் இதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒத்த ஓசையில் முடியும் இயல்பு சொற்கள் அப்படின்னு கேட்டு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது நேர் பேர் தமிழுக்கு இளவென்று பேர் உயிருக்கு நேர் இந்த மாதிரி ஒத்த ஓசையுடைய சொற்கள் முடியுது இல்லையா அந்த மாதிரி அதாவது இளமைக்கு பால் புலவர்க்கு வேல் பால் வேல்னு முடியுது இல்லையா வான் தேன் அதுவும் அதே மாதிரி தோல் வால் அறிவுக்கு தோல் வைரத்தின் வால் இதுவும் வந்துட்டு ஒத்த ஓசையுடைய இயைபு சொற்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆகாஷ் ஆன்லைன் கோச்சிங்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ